এখন সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে আশা করি এখন শোনা যাচ্ছে আওয়াজ যদি শোনা যায় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কিছুটা সমস্যা হয়তো বা হয়েছিল হয়তো বা এখন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো যাই হোক ইতিমধ্যে অনেকে আমাদের আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে একজন ওকে বলেছেন তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সৌরভ ভাই আশা করি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো সকলেই কষ্ট করে একটু জানাবেন যে আওয়াজ পাচ্ছে কি না জি শুক্রিয়া নাকুজ সাকিব তো যাই হোক জি ইনশাল্লাহ আওয়াজ চেক করেছি শুক্রিয়া জেজাক মোল্লা হাসান আর জেজা সকলে আমাদের সাথে ছিলেন এই জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো যাই হোক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে অনেকেই এই লাইভ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন সকলেই আছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবাদ জানাচ্ছি তো এখন যেহেতু আমরা সকলেই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি অর্থাৎ সবাই যার যার মতো করে প্রত্যেকের ঘরে আমরা অবস্থান করছি অতি প্রয়োজন ছাড়া জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আমরা ঘর থেকে বের হচ্ছি না তো এই সময়ে আমরা বিশেষ করে অনেকেই যেহেতু অনলাইনে আমরা সময় দিচ্ছি ফেসবুকে ইউটিউবে বা অন্যান্য আরও যে সমস্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আছে আমরা কম বেশি এগুলোর সাথে যেহেতু জড়িত আছি তো এই জন্য আপনাদের সাথে কিছু বিষয় শেয়ার করা কিছু বিষয় আপনাদের সাথে বলা এবং আমরাও আপনাদের কাছ থেকে শুনব এই নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপন এবং কথা বলব আশা করছি তো সকলেই আশা করি ভালো আছেন আপনাদের যার যার এলাকার অবস্থা তো আসলেই ভালো আছে আশা করছি তো যাই হোক এই মুহূর্তে অনেকেই লাইভে অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে শুক্রিয়া জানাচ্ছি তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব সেটি হল যে বর্তমান ইউরোপ আজকে গোটা ইউরোপ দেখা যাচ্ছে যে করোনা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তো আমরা এই যে ইউরোপের যে উন্নয়ন উন্নয়নের পিছনে ইউরোপের যে অগ্রগতি তার পিছনে কার অবদান ছিল কাদের অবদান ছিল অবশ্য আপনারা আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামের টাইটেল দেখেই আপনারা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে আলোচনাটা আমাদের কোন বিষয় কেন্দ্রিক হবে যে ইউরোপীয় রেনেসাই ইসলামী সভ্যতা আবারও বলছি যে ইউরোপীয় রেনেসাই ইসলামী সভ্যতা ইউরোপিয়ানদের যে উত্থান তাদের একটা অন্ধকার যুগ ছিল সেই যুগ থেকে তারা আলোকময় যুগে প্রবেশ করেছিল এটার পেছনে কাদের অবদান ছিল এটার পেছনে মুসলমানদের অবদান ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা স্বীকার করতে হয় কেন কারণটা হলো ইতিহাসের বিভিন্ন পুস্তক যদি আমরা একটু পড়ে যদি আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ইউরোপের যে উত্থানের পিছনে মুসলমানদের অবদানটা কেমন ছিল মুসলমানদের অবদান যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা কয়েকটি কথার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি সেটি হল একটি বিষয় আমরা এভাবে উল্লেখ করতে পারি যে একটা তত্ত্ব আপনাদেরকে দিচ্ছি সেটি হলো ইউরোপিয়ের যে প্রথম তাদের জাগরণের যে প্রথম শতাব্দী ছিল বিশেষ করে এগারো শতক থেকে তাদের উত্থানের কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল এগারো শতক থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত শতক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপিয়ান যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা দেখা যা দেখা যেত যে বাগদাদে গিয়ে স্পেনে এসে তারা লেখাপড়া করত লেখাপড়া করে তারা নিজেরা কিভাবে তাদের দেশকে নিজেদের দেশকে আরও কিভাবে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে আরও কিভাবে উন্নত পর্যায়ের একটি রাষ্ট্র হিসাবে তারা গড়তে পারে এই জন্য তারা জ্ঞান চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিল তো তৎকালীন ইউরোপিয়ানরা 
যারা বিশেষ করে যারা পাদ্রি ছিল বা তারা যেহেতু খ্রিস্টান ধর্মালম্বী ছিলেন তো ওই সময় বিশেষ করে এগারো শতক হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চার অপরাধে পশ্চিমারা পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে অপরাধ কি ছিল জ্ঞান চর্চার অপরাধ ছিল জ্ঞান চর্চার অপরাধে এই পশ্চিমারা তারা পঁয়ত্রিশ হাজার শিক্ষার্থীকে তারা পুড়িয়ে হত্যা করেছিল অথচ অন্যদিকে ঠিক এই সময়টাতে বাগদাদে স্পেনে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জ্ঞান চর্চা এবং আবিষ্কারের একটা স্বর্ণ দিচ্ছে এই ছিল একটা অবস্থা তো তারপর আরেকটি বিষয় আমরা তত্ত্বটা জেনে নিতে পারি সেটা হলো যে বহু শতাব্দী ধরে কিন্তু মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্যে একচ্ত্র যে একটা আধিপত্য সেটা কিন্তু মুসলমানদের ছিল এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের একটা ব্যবসা বাণিজ্যে একটা বড় ধরনের একটা আধিপত্য ছিল মুসলমানরা নৌপথে বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করত এবং আগেকার যে যুদ্ধগুলো হতো এক দেশের সাথে আরেক দেশ বিশেষ করে যুদ্ধগুলো আমরা পরে বলছি যে বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যটা সহজে করার জন্য তখন কিন্তু নৌপথ ব্যবহার করা হতো এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল যে আরবীয়রা তারা ভূমধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগর ভারত সাগর চীন সাগর সহ আরও যে সাগরগুলো ছিল এগুলো কিন্তু সবগুলো আরবদের আরব যারা ব্যবসায়ী ছিলেন তাদের একচ্ত্র একটা আধিপত্য ছিল এখানে তো ওই আরবিয়ানরা অ্যারাবিয়ানরা তারা তাদের জাহাজে কিছু কর্মী নিয়ে নিতেন যে সমস্ত কর্মীরা ইউরোপিয়ান থাকতো আর তারা ছাত্র হিসাবে অ্যারাবিয়ানদের সাথে আরবিদের সাথে ওই সাগর সফরে নৌপথে তারা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত তো মুসলিম নাবিকদের ছাত্র হিসেবে ইউরোপিয়ারা গভীর সমুদ্রে প্রথম পদে চালন করে ইউরোপিয়ানরা তারা প্রথম যে সাগরে পদাচরণ করেছিল সেটা কিন্তু মুসলমানদের যে মুসলিম যে নাবিক ছিল তাদের ছাত্র হিসেবেই কিন্তু তারা প্রথম পদাচরণ করে তাহলে দুটা বিষয় আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তারপর আরেকটি বিষয় হলো যে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আন্দালুসিয়া ও সিসিলি জ্ঞান বিজ্ঞানে ইউরোপ প্রভাবিত হয় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দী থেকে তেরো শতাব্দী পর্যন্ত ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আন্দালুসিয়া যাকে স্পেন বলে এটার জ্ঞান বিজ্ঞানে ইউরোপ কিন্তু অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল স্পেনের পরে যেহেতু ফ্রান্স এর পরে যেহেতু অন্যান্য রাষ্ট্র তো স্বাভাবিকভাবেই কাছের রাষ্ট্র হিসাবে বাগদাদ থেকে যেহেতু স্পেন অনেক কাছে ছিল এই জন্য এখানকার জ্ঞানী গুণী যারা ছিলেন তাদের জ্ঞানে তাদের বিজ্ঞানে ইউরোপিয়ানরা অনেক দিক থেকেই প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাদের থেকে অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন তারা করেছে শুধু তাই নয় মুসলমান বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের কাজগুলো লেটিন স্প্যানিশ ফ্রেঞ্চ ইংরেজি জার্মান রাশিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়েছে একটি মজার বিষয় হলো যে মুসলমানরা যে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন সকল বিষয় কোন কোন বিষয়গুলো মুসলমানদের তাদের চার্টে ছিল এগুলো ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আলোচনা করব তো মুসলমান বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের যে জ্ঞান ভিত্তিক যে কাজগুলো ছিল যে বইগুলো ছিল তারা যে বইগুলো লিখেছিলেন পুস্তিকাগুলো তৈরি করেছিলেন এগুলো লেটিন ভাষা স্প্যানিশ ফ্রেঞ্চ ইংরেজি জার্মান রাশিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল অনুবাদ হয়েছে মুসলমানরা তো তারা যেহেতু আরবি ছিলেন আরবি ভাষায় অনেক বই পুস্তক লিখেছিলেন কিন্তু অন্যরা তো আরবি বুঝতো না এই জন্য তারা আরবি ভাষা শিক্ষা করার পরে ওই বিদ্যাগুলোকে ওই বইগুলোকে বিশেষ করে লেটিন ভাষায় স্প্যানিশ ভাষায় ফ্রেঞ্চ ভাষায় ইংরেজি ভাষায় জার্মান জার্মানি ভাষায় রাশিয়ান ভাষা ও হাঙ্গেরিয়ান ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত তারা অনুবাদ করেছিল তো যাই হোক এভাবে বিশেষ করে মুসলমানদের 
অনেকটা অবদান ছিল ইউরোপিয়ানরা তারা একটা নবজাগরণ হয়েছিল তাদের একটা রেনেসা হয়েছিল তাদের একটা বিপ্লব হয়েছিল এটা কিন্তু পিছনে কিন্তু মুসলমানদের অবদান এটা কিন্তু স্বীকার করে নিতেই হয় তো এখানে ইতিহাসের বইগুলো খুললে যে বিষয়গুলো দেখা যাবে সেগুলো হলো যে ইউরোপীয় রেনেসায় মুসলিম মনীষী যারা ছিলেন যাদের অবদানটা অনেক বেশি ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে খালদুন তিনি তিউনুশিয়া ওনার জন্ম হয়েছিল এমনিভাবে ইবনে রুশ তিনি কোর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমনিভাবে আবু আবদুল্লাহ আল ইদ্রিসি তিনি আন্দলুস সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এরপরে ইবনি সিনা সহকারে আরও অনেকেই জাবির ইবনে হাইয়ান সহ আরও অনেক মনীষীদের অনেক অবদান ইউরোপীয় রেনেসার পিছনে অনেক অবদান ছিল তো এখানে ইবনে খালদুন তিনি তিনুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইবনে খালদুনের তো অনেক অবদান রয়েছে এই পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে ইবনে খালদুনের তিনি একাধারে ইতিহাসবিদ ছিলেন তিনি অর্থনীতিবিদ ছিলেন তারপরে তিনি যুক্তিবিদ্যায় অনেক পারদর্শী ছিলেন অনেক জ্ঞানে উনি গুণান্বিত ছিলেন অনেক গুণেও গুণান্বিত ছিলেন এমনভাবে ইবনে রোজদ তিনিও আমাদের যে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টেটল তার বইয়ের ব্যাখ্যা করেছিলেন এমনিভাবে আরেকজন বিজ্ঞানী যে মোহাম্মদ বিন মুসাল খাওয়ার জিমি তিনিও বড় ধরনের একজন বিজ্ঞানী ছিলেন জাবির ইবনে হাইয়ার মনের কথা বলেছিলাম এরপর ইবনে সেনা যাকে প্রিন্স অফ সায়েন্স বলা হয় যাকে প্রিন্স অফ সায়েন্স অর্থাৎ সায়েন্সের যিনি জনক আমরা বলতে পারি যে ওনার যে লিখিত একটি কিতাব ছিল আল কানুন কানুন হচ্ছে তিনি একটি বই লিখেছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্রে ওই কিতাবটি ইউরোপীয়ের ইউরোপের যে সমস্ত ইনস্টিটিউটগুলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল এগুলোতে খুব সফলভাবে এগুলো এই বইটাকে অনুসরণ করা হতো এবং এটাকে অনুসরণ করেই ছাত্ররা পড়ালেখা করত এমনিভাবে আমরা বলতে পারি যে আরেকজন ইয়ার তিনি হলেন মোহাম্মদ বিন মুসা আল খরজিমি তার লেখা যে বইগুলো ছিল তিনি বিশেষ করে জ্যোতি বিজ্ঞানী ছিলেন তার লেখা যে সমস্ত বইগুলো ছিল ওই বইগুলো ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এগুলোকে অনুসরণ করা হতো তারপর মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল রাজি নামে যিনি ছিলেন তিনি আল হাবি নামে একটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ তৈরি করেছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ তৈরি করেছিলেন যা ত্রিশ বলিয়মের ছিল তিনিও ইউরোপীয় রেনেসায় অনেক অবদান রেখেছিলেন এমনিভাবে আরেকজন দার্শনিক আছেন তিনি তো রূপা দিয়ে একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন ম্যাপ তৈরি করেছিলেন ওই সময়ে যে দেশগুলোর একটা পরিচয় ছিল ওই দেশগুলো তিনি এখানে আনতে সক্ষম হয়েছে তো যাই হোক প্রিয় দর্শক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এখনও যুক্ত আছেন যারা যুক্ত ছিলেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মরবাদ জানাচ্ছি তো আজকে আমরা যে শিরোনামটা দিয়েছিলাম সেটি হল ইউরোপীয় রেনেসায় ইসলামী সভ্যতার হ্যাঁ অবদানটা কি ছিল মুসলমানদের অবদান কিছু অনেক অবদান ছিল এগুলো বলে আসলে শেষ করা যাবে না তো এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে শেয়ার করার মূল বিষয়টাই হচ্ছে আমরা যেন আবার ঘুরে দাঁড়াতে আমরা যদি এতটুক শুধু জেনে রেখে দিই যে আমাদের অতীত ইতিহাসে এই বিজ্ঞানী ছিল ওই বিজ্ঞানী ছিল তার অবদান ছিল এত বেশি তার অবদান ছিল এত বেশি কিন্তু আমরা যদি এই বিষয়গুলোকে অনুসরণ না করে নিজেরা যদি একজন ইবনে সিনা একজন ইবনে রোজ একজন ইবনে খালকুন যদি আমরা নিজেদের মধ্যে তো তৈরি না করতে পারি তাহলে তো এভাবে লাইভে এসেও কোনো লাভ লাভ নেই এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে কোনো লাভ নেই এই বিষয়গুলো আমাদের জানা এই জন্য জরুরি যাতে করে আমরা এই বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি বিভিন্ন কার্যক্রমে আমরা এই বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে যেন আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে যেন আবারও সেই ইসলামী সৈনিক জ্ঞান বিজ্ঞানী যারা বিভিন্নভাবে পারদর্শীতা অর্জন করতে পেরেছেন তাদের মতো যেন আমরা হতে পারি এই জন্য কিন্তু আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামগুলো 
একটা লাইভ প্রোগ্রাম যে শুধুমাত্র আমরা ফেমাসের জন্য করব আমার একটা লাইভ প্রোগ্রামে এত মানুষ দেখবে অথবা লাইভ কমেন্ট শেয়ার করবে এটা তো আসলে এখানে দেখার মূল বিষয় নয় তো এখানে ইউরোপিয়া ইউরোপিয়ানরা বর্তমান পাশ্চাত্য যারা তারা যদি মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে মুসলমানদের কাজ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করে শিক্ষা লাভ করে তারা যদি একটা বিপ্লব তৈরি করতে পারে তারা যদি একটা অবস্থানে যেতে পারে এবং আধুনিক বিশ্বের একটা মডেল দাঁড় করাতে পারে যে আধুনিক বিজ্ঞানের পিছনে মুসলমানদের যে প্রাথমিক যে আবিষ্কারগুলো ছিল যেটার অবদান অনেকটা বেশি আধুনিক বিজ্ঞানের পেছনে মূল আমরা মাপকাটে যদি আমরা ধরি মূল উৎস যদি ধরি তাহলে মুসলমানরা যে আবিষ্কারগুলো করে গিয়েছিলেন এগুলো কিন্তু আমরা ফেলে দিয়ে বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা বর্তমান বিজ্ঞানকে ধরতে পারবো না এগুলোকে কিন্তু আমরা ধরে রাখতে হবে যাই হোক ওই বিষয়টা নিশ্চয় অন্য দিন আলোচনা করব তো আজকে যে বিষয়টা আমাদের করা দরকার সেটি হল ইউরোপিয়ানরা তারা খ্রিস্টান হয়েও যদি খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞানগুলোকে আরও বিভাষা থাকা সত্ত্বেও সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষাগুলোকে সেই জ্ঞান বিজ্ঞানগুলোকে বিশেষ করে ল্যাটিন ভাষায় স্প্যানিশ ভাষা ফ্রেঞ্চ ইংরেজি জার্মান এমনিভাবে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় যদি অনুবাদ করতে পারে তাহলে আমরা মুসলমান জাতি আমরা কেন আমাদের পূর্বপুরুষরা যারা এই জ্ঞানগুলো অর্জন করে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন আমরা কেন পাচ্ছি আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো এখন সময় এসেছে বর্তমান বিশ্ব কোন দিকে যাচ্ছে বর্তমান সময়ে আমরা বলতে পারছি না বিশ্ব কোন দিকে মূল দিচ্ছে বিশ্বে কি হতে চলছে এগুলো আমরা এখন কিছু বলতে চাচ্ছি না বলতে পারছিও না তো যেহেতু আমরা কোয়ারেন্টাইনে সকলে এই সময় কাটাচ্ছি আসুন আমরা আমাদের পিছনের ইতিহাসগুলো একটু জানি এবং জানার মাধ্যমে নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত করি এবং নিজেরাও যেন ওইভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারি সেই জন্য আমরা চেষ্টা করি নি আমি নিজে না পারলাম কিন্তু আমি অপর একজন ভাইকে চেষ্টা করব তিনি যেন এই কাজটা করতে পারেন একজন আলেমের যেমন প্রয়োজন আছে এমনিভাবে একজন হাদিস বিশারদেরও একজন প্রয়োজন আছে এমনিভাবে আমাদের সমাজে একজন চিকিৎসকেরও প্রয়োজন আছে একজন ভালো ব্যবসায়ীরও প্রয়োজন আছে এমনিভাবে সমাজের প্রত্যেকটি সেক্টরে বিভিন্ন লোকের প্রয়োজন আছে আমি যদি একজন মুক্তি না হতে পারি কিন্তু আমি আরেকজন উৎসাহ করবো তিনি যেন বা মুক্তি হতে পারেন আমি যদি একজন ডাক্তার হতে না পারি আমি চেষ্টা করব আর একজন যেন হতে পারে তারপরেও যেন আমাদের কমিউনিটিটা আমাদের যে লেভেলটা যা আছে আমাদের যে ব্যানারটা যেটা আছে আমাদের যে প্ল্যাটফর্ম আছে এখানে যেন অনেক জ্ঞানীগুলিরা যেন একসাথে হতে পারেন এভাবে আমাদের উদার হতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন এবং ইউরোপিয়ানরা যেভাবে তারা জাগ্রত হতে পেরেছিল আমরাও যেন বর্তমান মুসলমান জাতি আমরা যেন জাগ্রত হতে পারি জাগ্রত হয়ে আবারও সেই সোনালী যুগ ফিরে আসবে সেই আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই করোনাময় বিশ্বে আল্লাহ তারা যে অবস্থা তৈরি হচ্ছে এই অবস্থা থেকে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে দ্রুত হেফাজত করেন এবং আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকেও যেন হেফাজত করেন সকলের কাছে দোয়া কামনা করে এবং আগামী বিশ্ব যেন মুসলমানদের হয় এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি আজকের মতো এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়াকাত